हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई टूडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर थर्टी सिक्स दैट इज इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरन पॉलिसी ओके इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हमारी जो फॉरन पॉलिसी होती है वो कैसे रहती है और अभी तक भी मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल वही है हमारी फॉरन पॉलिसी का तो ये कैसे बनती है कैसे इवॉल्व होती है क्या हम आज़ादी से पहले हमारी कोई फॉरन पॉलिसी नहीं थी क्या सारी फॉरन पॉलिसी हमने आज़ादी के बाद ही बनाई इन सभी के बारे में जानेंगे ये नहीं था कि कुछ उस आज़ादी से पहले कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थे हमारे अंडर कॉलोनियल रूल भी ठीक है चाहे ब्रिटेन ब्रिटिश इंडिया था बट फिर भी हम इस टाइम पे हमारा एट इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया जो मेंबर था 51 वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर था साथ ही साथ हम सिग्नेटरी थे काफ़ी सिक्स हंड्रेड के और इंडिया ने साइन कर रखी थी वो साइलिस ट्रीटी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में पीस ट्रीटी थी क्योंकि यहाँ पे इंडिया के मिलियन ऑफ सोल्जर्स ने यहाँ पे पार्ट किया था वॉर के अंदर तो ये भी एक सिग्नेटरी था यहाँ पे भी साइलिस ट्रीटी का 1920 के अंदर ये फाउंडिंग मेंबर था लीग ऑफ नेशन का जो नाइनटीन में बना था वर्ल्ड वार वन के बाद में लीग ऑफ नेशन बाद में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ ताकि कोई आगे वार ना हो इसलिए बनाया बनाया गया था कि पीस बनी रहे पूरे वर्ल्ड में बट देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होती तो इतना इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता एंड साथ ही साथ हम मेंबर होते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ठीक है और हम पार्टिसिपेट क्या होता है वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस ऑन ए नेवल आर्मामेंट इन 1921 वन एंड नाइनटीन में ही इंडिया का हाइस्ट कमिश्नर होते हैं लंडन के अंदर और भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक पोस्ट होती हैं इंडिया की एंड इंडिया एक इंडिया जो होता है मोस्ट इन्फ्लुंशल नॉर्थ नॉर्थ नॉन वेस्ट कॉन्टीजेंट होता है यूएन के अंदर ठीक है जो वेस्ट का पार्ट नहीं होता जो यूरोप का पार्ट नहीं होता ये नॉन वेस्ट कॉन्टीजेंट होता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूनाइटेड नेशन के अंदर और उसकी अलाइड जो एजेंसीज हैं अदर्स उनके अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो स्ट्रक्चर होती है 1947 से ही पहले हमारी पॉलिसी जो होती है बननी शुरू हो जाती है वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस होता है नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया के ऊपर ठीक है जो हम फॉरेन में जाते हैं नेहरू जी भी विजिट करते हैं गांधी जी भी विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत होता है नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया पर और वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं और उनके साथ कॉन्टेक्ट भी बनाते हैं डोमिनेंट इंटरनेशनल करंट्स और इवेंट्स पर यहाँ पर वो पार्टिसिपेट भी करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में ग्लोबली नेशनल ग्लोबली जो नेशनलिस्ट थिंकर जो थे वो उनको रियलाइज़ हो गया था कि कॉलोनलिज्म और इम्पीरलिज्म ये हैड एन इंटरनेशनल करेक्टर एंड मच वाइडर मतलब बाहर जब जाने से उनको ये पता चल गया था कि ये नहीं कि इंडिया में ही कॉलोनलिज्म हो रहा है ये इम्पीरलिज्म चल रहा है इसका जो प्रस्पेक्ट है काफ़ी वाइड है सारे देश यूरोप के इस देश इस होड़ में लगे हुए हैं एंड एंड विद द डेवलपमेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एंटी इम्पीरियलिस्ट नेशनल उसी के साथ ही हमारी जो एंटी इम्पीरियलिस्ट जो फिलोसफी थी आइडियोलॉजी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई 1880 से फर्स्ट वॉर के टाइम पे हमारा जो था स्टैंड एंटी इम्पीरियलिज्म के खिलाफ और पैन एशियान एशियन फीलिंग कि हम एक एशिया के राष्ट्र हैं और पूरे एशिया के राष्ट्र के साथ ये सॉलिडेरिटी बनाने की कोशिश करते हैं तो ये था हमारा स्टैंड अठारह सौ से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ठीक है तो 1878 के अंदर ब्रिटिश में काफ़ी ब्रिटिश ने बहुत सारी एक्सपेंशनलिस्ट एक्सपेडिशन की होते हैं तो इसको नेशनलिस्ट अपोज भी करते हैं कि और देश के ऊपर अटैक करना अपना इम्पीरियलिज्म बढ़ाना ठीक है जैसे कि ये कौन कौन से एक्सपेडिशन होते हैं सेकेंड अफगान वॉर सेवेंटी एट्टी के अंदर एट्टी के बीच में और यहाँ पर इंग्लैंड ने अपने ट्रूप्स को डिस्पैच किया होता है एटीन के अंदर कि अजिप्ट के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए ठीक है कि यहाँ से लोग जाएंगे अजिप्ट में लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि इंपेरलिस्ड मेजर्स के लिए बर्मा को अनेक्स करना 1885 के अंदर इसको भी नेशनलिस्ट ने अपोज किया इन्वेजन ऑफ अ तिब्बत अंडर द कर्जन कर्जन तिब्बत में यहाँ पे आक्रमण करते हैं 1903 में बहुत सारी अनेक्सेशन होते हैं 1890 में नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर रीजन आ गया कुछ अफगानिस्तान तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर इसको अनेक्शन सिंध वाला एरिया पंजाब वाला एरिया तो इनको अनेक्स करना एंड क्यों अनेक्स करना था क्या क्योंकि ये अपना जो बॉर्डर उसको सिक्योर करना चाहते थे कहीं रशियन इन्वेजन ना हो जाए तो यहाँ पर काफ़ी ट्राइबल रह रहे थे और ट्राइबल ने काफ़ी इनको रजिस्ट भी किया तो नेशनलिस्ट इसके बिल्कुल 
साफ थे कि क्यों आप वहाँ पे अनेक्सेशन कर रहे हैं इन द प्लेस यहाँ पे नेशनलिस्ट ने एडवोकेटेड किया था पीस की भाई पॉलिसी ऑफ पीस हमने स्टार्ट करी सी शंकरन नैयर ने कांग्रेस प्रेसिडेंट जब बने थे एटीन ने तो उन्होंने अपनी पॉलिसी रखी थी अवर ट्रू पॉलिसी इज़ अ पीसफुल पॉलिसी हमारी जो पॉलिसी है वो पीसफुल सभी के साथ शांति स्थापित करने की है और यहाँ पे अपने इन्होंने थीम्स रखे एटीन से नाइन्टी फोर्टी हमारे जो थीम्स थे कि हमने क्या हमारे मोटो थे क्या हमारी सोच थी कि हमने सॉलिडेरिटी बनानी है जो भी कॉलोनीज फाइट कर रही हैं अपनी फ्रीडम के लिए हमारे जैसे ही और भी बहुत सारी कॉलोनी है एम्पीरियलिस्ट कॉलोनी है जो भी अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करनी है हम उसके साथ खड़े हैं रशिया आयरलैंड इजिप्ट तुर्की इथियोपिया सूडान बर्मा अफगानिस्तान पैन एशिया फीलिंग आ गई थी क्योंकि यहाँ पे हमने कंडेम किया था जब बर्मा को अनेक्स किया था कि भाई ये भी एक एशिया का राष्ट्र है आप इसको अनेक्स नहीं कर सकते 1885 में इंस्पिरेशन हमने जापान से मिली थी कि जब कितनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट कर ली थी एक एशिया का राष्ट्र होने थे बिना किसी यूरोप के साथ के कोई बड़ी कंट्री के साथ होने बिना ही इन्होंने कितनी अच्छी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है बट यहाँ पर कंडेम भी किया था जापान को जब उसने सप्रेस किया था ट्वान अपराइजिंग हो रही थी एटीन के अंदर तो उसको सप्रेस को कंडेम भी क्या गया दोषी भी ठहराया गया कंडेमिनेशन ऑफ इंपीरियलिस्ट एफर्ट ऑफ डिवाइड चाइना यहाँ पे जब यहाँ पे इंपीरियलिस्ट जो नेशंस ने यहाँ पे कोशिश करी थी कि चाइना को डिवाइड कर दिया जाए ठीक है तो मतलब कि जैसे जापान एग्रेशन कर रहा था तो वो कुछ एरिया लेके जा रहा था तो बाकी ये सोच रहे थे कि बाकी एरिया हम ले लेते हैं ये जापान के तो यहाँ पे काफ़ी कंडेम किया था कि ये चाइना को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है और जब जार रशिया रशिया बड़े इतने बड़े राष्ट्र को जापान हरा देता है तो यहाँ पर जो जो एक मिथ बना हुआ था कि यूरोप काफ़ी सुपीरियर होते हैं यूरोपियंस काफ़ी सुपीरियर होते हैं रेशली काफी सुपीरियर होते हैं तो यहां पे ये जो मित्र था वो खत्म हो गया कि एक छोटा सा राष्ट्र भी इतने बड़े राष्ट्र की सत्ता को हिला सकते हैं कांग्रेस सपोर्ट करती है बर्मा की फ्रीडम को वर्ल्ड वार वन के टाइम क्या होता है वर्ल्ड वार वन के टाइम नेशनलिस्ट सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को क्यों क्योंकि जब वो बात कहते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए हमें यह वार लड़नी जरूरी है तो हमें यह होप होती है कि शायद ये हमारे राष्ट्र के अंदर हमें भी यहां पर आजादी देने की बात करेंगे डोमिनियन स्टेटस देने की बात करेंगे तो यहां पर हम वर्ल्ड वार वन के अंदर हमारे इंडियंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद में पीस कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं एंड 1920 में कांग्रेस कांग्रेस पीप लोगों अपने लोगों को जनता के लोगों को बोलती है कि आप को क्योंकि हमें जब वर्ल्ड वार वन के बाद में कोई भी यहाँ पे कंसेशन नहीं दिए जाते ना फ्रीडम देने की बात की होती थी उसके बाद में गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं कि आप किसी को भी आर्मी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है टू फाइट इन द वेस्ट जब आपको वेस्ट में फाइट करने के लिए भेजा जाए तो आपको किसी को भी ये नहीं कि धक्के से जब ज्वाइन करवाई जाए तो किसी को आर्मी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है नाइनटीन के अंदर कांग्रेस कंडेम्ड करती है जब यहाँ पे इंडियन आर्मी को डिस्पैच किया जाता है चाइना के अंदर जब नेशनलिस्ट आर्मी यहाँ पे रिवोल्ट कर रही होती है तो जब वहाँ पे नेशनलिस्ट लोगों को सप्रेस करने के लिए इंडिया से जब आर्मी भेजी जाती है तो वो काफ़ी यहाँ पे इसको कंडेम किया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि ये बहुत गलत है क्योंकि जो चाइनीज नेशनल आर्मी थी अंडर द सेन येथ सेन ये यहाँ पर रिवोल्ट कर रहे होते हैं नाइनटीन और नाइनटीन में आइडेंटिफाइंग विद विद द सोशलिस्ट यहाँ पर सोशलिस्ट साथ हाथ मिलाते हैं 1926, 1927 में नेहरू जी यूरोप में होते हैं और उनके काफी अच्छे कॉन्टेक्ट बन जाते हैं सोशलिस्ट लीडर्स होते हैं लेफ्टलिस्ट लीडर्स होते हैं तो दादा भाई नरोजी भी यहां पे अटेंड करते हैं हेग सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस होती है हेग के अंदर तो इसको दादा भाई नरोजी अटेंड करते हैं उसके बाद में लाला लाजपत राय जी के भी काफी अच्छे रिलेशन होते हैं अमेरिकन सोशलिस्ट के साथ गांधी जी भी टॉल्सटॉय रॉलेंड रोमैन इनके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं 27 के अंदर नेहरू जी अटेंड करते हैं कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रूसेल्स अब ये कांग्रेस मतलब एक कॉन्फ्रेंस मिलना कोई ये पार्टी नहीं है कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रूसेल्स ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस तो यहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में यहाँ पर ब्रूसेल्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है ऑपरेस्ड नेशनलिस्ट की तो उनको यहाँ पर अटेंड करते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज होती हैं बाई पोलिटिकल एग्जाइज जिनको मतलब देश से निकाल दिया गया था ये वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में जो सफर कर रहे होते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म को तो उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है नेहरू जी एक ऑनरेरी प्रेसिडेंट भी होते हैं किस इनके साथ और कौन होते हैं प्रेजिडेंट आइंस्टाइन सैनियट सैन रॉल एंड रॉमेन जॉर्ज लैंसबेरे तो ये इनके साथ अदर प्रेजिडेंट मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंशन लोग होते हैं इस टाइम पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेहरू जी को पता चल जाता है कि इंटरनेश
करेक्टर क्या हो रहा है यूएस इंपीरियलिज्म भी फैल रहा था ड्यूरिंग द यूरोपियन एक्सपीरियंस तो यूरोप में रहते तो यहाँ पे इनको ये भी आइडिया हो रहा था कि यूएस इंपीरियलिज्म भी हो रहा है हमें उन इंडिया को ये भी डर होता है कि कहीं यू हमें आके ना कैप्चर कर ले तो ये बहुत सारे उनको आइडिया लग जाते हैं इस टाइम पे कि नेशनल वर्ल्ड फ्रंट पे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं और ये ये नॉमिनेट भी होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है लीग अगेंस्ट द एम्पीरियलिज्म उस उस उसके लिए उस काउंसिल के लिए भी नॉमिनेट होते हैं और कांग्रेस आल्सो डिसाइडेड ओपन अ फॉरन डिपार्टमेंट ये डिफाइड डिसाइड करते हैं कि हमें एक फ़ॉरन डिपार्टमेंट ओपन करना चाहिए जाकि हमें देश दुनिया की नॉलेज मिलती रहे और हम टच में रहें जो अदर पीपल्स मूवमेंट चल रही हैं नाइनटीन में नेहरू जी विजिट करते हैं सोवियत यूनियन को और वो बहुत इम्प्रेस होते हैं उनकी तरक्की से जो उन्होंने इतने कम टाइम में 1917 के अंदर ये नया सोवियत यूनियन बना है और 10 सालों में इतनी ज्यादा ये तरक्की इसने कर ली तो काफी ज्यादा इनसे इंप्रेस होते हैं और ये देखते हैं कि रशिया जो है एक बुलवक है अगेंस्ट द एम्पीरियलिज्म ये मतलब ढाल की तरह खड़ा हुआ है एम्पीरियलिज्म को आगे नहीं आने दे रहा नाइनटीन के अंदर एंटी फासिज्म या एंटी फासिज्म स्टैंस आता है जब फासिज्म फैल रहा होता है यूरोप के अंदर और उसके खिलाफ जो फैसलिज्म के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रही होती है तो नेशनलिस्ट देखते कि इंपीरियलिज्म और फासिज्म दोनों ही ऑर्गन है किसके कैपिटलिज्म के और यहां पे ये सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो जहां पे फासिज्म बहुत जल्दी जहां पे जो बहुत जल्दी जहां पे फैल रहा होता है तो उन देशों की जो लड़ाई के खिलाफ जैसे इथोपिया स्पेन सो वी आर इंडियंस आर सपोर्टिंग इंडियंस ने सपोर्ट किया जो भी यहाँ पे फाजिज्म जिन फाजिज्म को लड़ने के लिए जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ रही थी इथियोपिया स्पेन चाइना चेकोस्लाविया ठीक है और 1939 की त्रिपुरी सेशन जो होता है कांग्रेस का उसके अंदर भी कांग्रेस ये स्टैंड लेती है ब्रिटिश की पॉलिसीज को कंडेम करती है कि वो बढ़ावा दे रही है फाजिज्म को क्योंकि लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जो ये कंट्रीज़ होती हैं ये रोक नहीं पाती जर्मनी के एग्रेशन को जैसे हम देखते हैं कि धीरे चको स्लाविया और उसके बाद में पोलैंड के अटैक करने के बाद में इनकी आंखें चेतती है कि अब हमें अटैक करना चाहिए और कुछ डिसीजन लेना चाहिए 1939 जापानीज अटैक करते हैं चाइना के अंदर इसको भी कंडेम किया जाता है नेशनलिस्ट के द्वारा और चाइना को सहायता पहुंचाने के लिए इंडिया से मेडिकल मिशन भी भेजा जाता है डॉक्टर अटल टू द चाइना ऑन द पैलेस्तीन इशू जो पैलेस्तीन इशू जहां पर यहां पर सेमिनिटिज्म के जो ब्याह पे जो जो नाजी जर्मनी था जो भी यहां पर जूस था उनको यहां पर खदेड़ रहा था देश से तो यहां पे ये आके रहना शुरू हो जाते हैं अपने होली प्लेस टू द पैलेस्टीन तो इसको भी यहां पे कांग्रेस सपोर्ट करती है और एक्सप्रेस करती है सिंपति किसके साथ जूस के साथ बट यहां पे ये कहती हैं कि जूस अगर यहां पे आए बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे जो पैलेस्टीनी जो मुस्लिम या अब जो पहले से रह रहे हैं इनको यहां पे निकाला जाना चाहिए इनको डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए बजाय कि इसके कि जूस और अरब को आपस में बैठ के सुलहनामा करना चाहिए विदाउट द वेस्टर्न इंटरवेंशन कोई भी वेस्टर्न पावर के इन्फ्लुएंस में ना आए और इनको आपस में बैठ के सुलह कर लेनी चाहिए इट ऑल्सो पोज द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन पैलेस्टीन का पार्टीशन होता है इसराइल नया देश बनता है तो इसको भी ये यहां पे अपोज करते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कौन कौन सी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बनती है तो नेहरू जी इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन पॉलिसी तो नेहरू जी को आर्किटेक्ट माना जाता है एंड इनको रियलाइज हो जाता है कि अब किस चीज की जरूरत है हमें डायरेक्ट कॉन्टेंट बना कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत है अदर नेशन के साथ अगर हम शांति बनाए रखना चाहते हैं फ्रीडम चाहते हैं तो हमें इनकी कॉपरेट की भी जरूरत होगी बट हम एक फ्री नेशन ही चाहेंगे हम ऐसा नहीं है कि किसी की सेटेलाइट बन के जैसे की सैटेलाइट इज अन तो वो उसके अराउंड मूव करती रहती है तो ऐसे नहीं कि हम किसी देश के अराउंड मूव करेंगे किसी की सैटेलाइट बन के रहेंगे बजाय कि हम किसी को किसी वर्ल्ड इस टाइम तक वर्ल्ड वार टू के बाद में दो वर्ल्ड पावर्स उभर के आती हैं दैट इज अमेरिका एंड यूएसएसआर और यहाँ पे इनके बीच में कोल्ड वार शुरू हो जाती है और एक न्यू टाइप का इंपेरलिज्म शुरू होता है जहाँ पे यू अपना कम्युनिस्ट फैलाने के लिए कम्युनिज्म को फैलाने के लिए अपने काफ़ी देशों को अपने साथ कर रहा होता है इधर ही यू इनके जैसे हमने डिफरेंट प्लान पड़े थे मार्शल प्लान शुरू करता है तो यहाँ पे इन इनके बीच में एक होड शुरू होती है तो इंडिया का स्टैंड क्या होता है कि हम किसी की तरफ भी टिल्ट नहीं होंगे ठीक है तो इसको यहाँ पे यही हमारी मेन पॉलिसी होती है जिस जिसके बाद में हम नॉन अलाइनमेंट एन शुरू करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और मेन चैलेंज क्या होता है नेहरू जी के सामने कि एक ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे इंडिया कम्पीट भी कर सके वर्ल्ड एरिना के अंदर मॉडर्नाइज भी हो सके तो अब उनको रियलाइज हुआ कि अब हमें ज़रूरत क्या है बहुत से इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की करने की ज़रूरत है इंडिया को और वो ये नहीं हो सकता कि हम किसी एक की तरफ टिल्ट हो जाए उनका ये था कि ठीक है फ़ायदा सभी से लो सभी के साथ 
हमारी पीस होनी चाहिए शांति होनी चाहिए और फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए हम किसी एक को अपोज नहीं कर सकते ये हमारे हितों के खिलाफ होगा और यहाँ पे वट द इंडिया नीडेड नीड इंडिया को क्या चाहिए था पीसफुल रिलेशन चाहिए था सभी नेशन के साथ ना कि कुछ एक को हम किसी के विरुद्ध हो जाएं और इसी की वजह से कंसेंट्रेट करते हैं हम डेवलपमेंट एफर्ट के ऊपर और हम अच्छे रिलेशन बनाए रखते हैं सभी के अंदर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपनी फ्रीडम अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज किए बना हम सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं अगर किसी एक के साथ हो जाते हैं एक किसी एक क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे टू नेशन थे यहाँ पे टू वर्ल्ड पावर्स थी तो हम किसी एक की तरफ टिल्ट आउट नहीं होते और हम शुरू करते हैं नॉन अलाइनमेंट तो यहाँ पे गांधी जी को ये लगता है कि नॉन अलाइन रहना ही सबसे बेटर पॉलिसी होगी क्योंकि हम अभी उभरे हुए देश हैं अगर दोबारा से हम इन किसी पावर के साथ साथ में देते हैं तो मतलब कि दोबारा अपनी फ्रीडम अपनी सोवरनिटी को खो देना है और हमेशा हम लाइफ टाइम इनके डिपेंडेंट होकर रह जाएंगे तो जो नेहरू जी है ये ये नहीं चाहते थे और वो शुरू करते हैं पंचशील और नॉन अलाइनमेंट अब पंचशील होता है ये अप्रैल 29 1954 के अंदर फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंट पांच सिद्धांत होते हैं शांति बरकरार रखने के लिए आपस के अंदर ये पांच सिद्धांत दिए जाते हैं ये एग्रीमेंट होता है शुरुआत में ये शुरुआत में ये अगर अगर शुरुआत जो हुई होती है ये ट्रेड के लिए एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट ऑन ए ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ अ चाइना एंड इंडिया ताकि हम तिब्बत रीजन ऑफ इंडिया जैसे जिससे ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा था कि वो जो आ, उनके बीच में है वो एक एग्रीमेंट बना रहे पीसफुली एंड ये जो एग्रीमेंट शुरू होता है इसके अंदर फाइव बेसिक प्रिंसिपल जो पांच सिद्धांत होते हैं इसके सबसे पहला कि म्यूचुअली रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर टेरिटोर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरिटी कि हम आपस में रिस्पेक्ट करेंगे हर एक की टेरिटरीज की इंटीग्रिटी को कि मतलब कोई देश अपना स्वतंत्र है हम उसकी टेरिटरी पे एग्रेशन नहीं करेंगे उसकी टेरिटरी को अपने में मिलाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे म्यूचुअल नॉन अग्रेशन कोई भी देश यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होगा किसी के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ेगा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस हम उनके इंटरनल अफेयर के अंदर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इक्वाल सभी देश आपस में इक्वल हैं कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है कोई भी सुपर पावर नहीं है एंड म्यूचुअल बेनिफिट से हम कार्य करेंगे पीसफुल को एग्जेंशन पीसफुली शांति से सौहार्द्र से रहेंगे ठीक है जून नाइनटीन फिफ्टी फोर में यह जो पैक्ट होते हैं किसके बीच में साइन होता है चाइनीज प्रीमियर यू एल लाइव विजिट करते हैं इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू इनको ज्वाइन करते हैं और एक स्टेटमेंट को इलेबोरेट करते हैं पंचशील और इससे जो हमारे एक फ्रेमवर्क होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज इसी के बीच में बेसिस ऑन विच रिलेशन इसी बेसिस के ऊपर जो कंट्रीज होती हैं आपस में इनके साथ पीस मेंटेन्ड होती हैं अब यहाँ पे ये पंचशील का अगर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखो तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये नेहरू जी ने शुरुआत नहीं करी थी इसकी शुरुआत जो की थी जू एन लाइन ने शुरू करी थी जब यहाँ पे आ, 1953 के अंदर यहाँ पे जो डेलीगेट्स होते हैं चाइना के अंदर जाते हैं ट्रेड की बात करने के लिए तो यहाँ पे ये उनके प्रिंसिपल रखते हैं बाद में नेहरू जी से नाम दे देते हैं पंचशील ठीक है पंचशील का और ये पंचशील जो होता है ये एक ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक डजेंट मीन द प्रिंसिपल ये कोई सिद्धांत को जाहिर नहीं करता ये करेक्टर ठीक है शील संतोष मतलब करेक्टर मतलब इसको जो ये वर्ड ये इंडोनेशियन वर्ड है इंडोनेशियन वर्ड और नेहरू जी इसका काफ़ी इस वो इसको ये पंच शील नेहरू जी का माना जाता है कि सबसे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होता है टू द वर्ल्ड और इसी के बे, इसी पे बेसिस पे ये बनाता है नॉन अलाइनमेंट ठीक है आगे देखेंगे जो नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल्स थे वो भी इन्हीं प्रिंसिपल से निकल के आए थे और नेहरू जी यहाँ पे एंजॉयड और क्योंकि नेहरू जी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से भी काफ़ी इनका दर बढ़ जाता है साउथ ईस्ट एशियन में बर्मा के अंदर इंडोनेशिया के अंदर लोग इसी ही आगे सूट को अपनाते हैं तो यहाँ पे क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ अ पीस पंचशील का मतलब एक एरिया ऑफ पीस को क्रिएट करना और लेसनिंग द चांसेस ऑफ वार ताकि अगर पीसफुल पीस बनी रहेगी तो वार कम होंगी एंड स्ट्रेंदनिंग द कोज ऑफ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड और इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो क्या शांति स्थापित होंगी एज पर द डॉक्यूमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और पंचशील के अंदर इनकॉपरेटेड थे टेन प्रिंसिपल ठीक है नाम पंचशीला पर इसमें प्रिंसिपल थे टेन टेन प्रिंसिपल थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कहने पर एंड ऑफ ये सारे किस पे बेस्ड थे इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन पे 1955 के अंदर बैडन जो कॉन्फ्रेंस होती है 29 एफ्रो एशियन कंट्रीज की तो यहां पे हम देखते हैं कि यूनिवर्सल रिलेवेंस हो जाता है इस पंचशील का पहले जो आ, इंडिया और चाइना के बीच में ये साइन किया जाता है अब यहां पे आने के बाद क्योंकि अब ये नॉन अलाइनमेंट का पार्ट बन गए होते हैं और यहां पर इसको फिर ऑल ओवर द यूनिवर्सल रिलेवेंस की यह चीज बन जाती है और इसमें ज्वाइन होता है ट्वेंटी नाइन अफ्रीकन और एशियन नेशन और यहां पर जो
सेलिब्रेट किया जाता है एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है पीसफुल को का इंडिया यूगोसलाविया और स्वीडेन के द्वारा कहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसको अडॉप्ट भी कर लिया जाता है दिसंबर नाइनटीन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा नाइनटीन के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है नॉन अलाइनमेंट नेशन की बेलग्रेड के अंदर और यहाँ पे इस पंचशील को अपनाया जाता है एज अ बेसिक प्रिंसिपल एट द सेंटर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ये द ग्लोबल एनवायरनमेंट ये जो इंडिया फेस कर रहा होता है इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हम उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट होता है इंडिपेंडेंस के बाद में वो बहुत ही डिफरेंट होता है आज के जैसा नहीं होता है ठीक है और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम दो मेजर पावर यहाँ पे जो अगर उस टाइम पे वर्ल्ड वार के टाइम पे जो पावर होती है जैसे यूके जर्मनी फ्रांस यूके जर्मनी जापान वगैरह तो उसके बाद में इन ये जो एम्पायर होते हैं बिल्कुल शेकन हो जाते हैं इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है हुआ होता है हार होती है भले ही यू की जीत हुई होती है बट यहाँ पर इनकी इकोनॉमी काफ़ी क्रम्बल कर जाती है और यू काफ़ी टाइम से यहाँ वार में पार्टिसिपेट नहीं करता पर जब करता है तो यहां पे काफी ड्रामेटिकली एक्टिव होता है और ये सुपर पावर की तरह उभर के आता है सोवियत यूनियन भी यहां पे क्योंकि ये सोवियत यूनियन ने भी यहां पे काफी इन्फ्लुएंस किया होता है ईस्टर्न यूरोप को क्योंकि जब उन्होंने क्रश कर दिया होता है जर्मनी की माइट को ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत बहुत बुरी तरह से उनकी हार होती है जर्मनी जर्मनी की सोल्जर्स की और यूएस डेमोस्ट्रेट करता है अपना न्यूक्लियर वेपन नाइनटीन में जब यहां पर उसने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम्बो टेक किया होता है तो यहां पर वो डेमोन्स्ट्रेट कर देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हराम एक न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं तो न्यूक्लियर पावर बनने के बाद में यूएस का जो रिलेवेंस होता है टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है उसके बाद में उसी को फॉलो फॉलो करते होते यूएसएसआर भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है 1949 के अंदर और कोल्ड वार इससे शुरू हो जाती है बिगैन क्योंकि दोनों सुपर पावर हैं तो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते बट ये अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर देते हैं छोटे नेशन जिनके ऊपर अभी तक न्यूक्लियर पावर नहीं होती इन द वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार हैड अ प्रेजिडेंट हिस्ट्री तो ये अगर देखें कोल्ड वार जो है जो कोल्ड वार शुरू हुई थी तो ये एक बहुत ही एक मतलब उस टाइम की जो स्थिति देखे थे अगर नेशन एक तो छोटे छोटे देश आजाद हो रहे हैं ऊपर से दो सुपर पावर हो रहे हैं तो मतलब ये जो दो सुपर पावर एनगल्फ कर रहे थे इन छोटे छोटे नेशंस को एंटायर ऑलमोस्ट जो एंटायर डेवलपमेंट जो थी वर्ल्ड की जो एंटायर डेवलप्ड वर्ल्ड था वो डिवाइड हो चुका था अपोज कर रहा था न्यूक्लियर आर्म्ड ब्लॉक्स को यहाँ पे यूएस एंड यूएसएसआर सुपर पावर बन रहे थे लोग इनको मतलब कि यहाँ पे इनको ये एनगल्फ कर रहे थे और जो थर्ड वर्ल्ड था अब जो अभी नया ही देश जो भी अभी जिनको आज़ादी मिली है जो थर्ड वर्ल्ड था यहाँ पे ये वो वो भी यहाँ पे सम, उस, वो द सरोगेट फील्ड फॉर सुपर पावर कंपटिशन तो ये एक मतलब एक ग्राउंड बन चुके थे जहाँ पर ये अपने जो सुपर पावर्स होते थे अपनी कंपिटिशन की होड़ यहाँ पर बनी हुई थी यू अपना कम्युनिज कम्युनिस्ट नेशंस बनाने की होड़ में लगा हुआ था और यहाँ पे यूएसए अपना कैपिटलिस्ट नेशंस बनाने की होड़ में अच्छे लोन प्रोवाइड कर रहा था जिन नेशंस का काफी लॉस हुआ था वर्ल्ड वार टू के अंदर और उनके अपने साथ मिलाने की बात कर रहा था तो उसके बाद में देखते हैं नेटो बनती है और वारशा पैक्ट होता है मीन अगर देखें उसी के साथ साथ इधर ये अपने सुपर पावर उभर रहे हैं इधर साथ साथ डी हो रहा है नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभर आ रहे हैं बहुत सारे देश आजाद हो रहे हैं एशिया और अफ्रीका के अंदर और चाइना जो था अलाइंड हो जाता है सोवियत यूनियन के साथ टिल मिड ठीक है उनके साथ अलाइन रहता है सोवियत यूनियन के साथ एट द उसके बाद में खुद ही सुपर पावर बनता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे सोवियत यूनियन जो होता है डिड नॉट यहां पे सोवियत यूनियन क्योंकि अभी ये नया देश बना है अभी यहां पे आया है सोवियत यूनियन सोशलिस्ट देश बना तो यहां पे ये ज्यादा पैसे नहीं बांट पाता देशों को पैसे देके अपने साथ नहीं मिला पाता ना ही उनको मिलिट्री सपोर्ट कर पाता है उसके बाद यहां पे अगर हम यूएसए देखें तो ये देशों को काफी ज्यादा पैसे भी प्रोवाइड करता है उनकी मिलिट्री हेल्प भी करता है उनको इकोनॉमिक उनकी डेवलपमेंट भी करवाता है उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करवाता है इट वाज़ द वेस्ट विच ट्राई अब यहाँ पे वेस्ट जो होता है ट्राई टू इंकॉर्पोरेट द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इनटू अ स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग अब जो वेस्ट जो होता है मतलब अमेरिका जो होता है वो अपने उनकी ग्रुपिंग बनाना शुरू करता है अलाइनमेंट विद द वेस्ट अगर हम अलाइंड होते अगर हम उस टाइम यू के साथ जाते तो वो बहुत ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा उस टाइम पर यू एस रहा था इकोनॉमिकली वीक नेशन को इकोनॉमिकली डेवलप आ रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे करवा रहा था तो वो एक अच्छा बेहतर ऑप्शन था एंड बट हम क्या बन जाते हैं वहां पे क्रिएटेड अ डिपेंडेंट रिलेशनशिप हम हमेशा से डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर हर कोई क्योंकि एक बार इकोनॉमी अगर किसी से पैसे उधार ले जाते तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते ना कुछ बोल नहीं पाते सेम इज द केस कि अगर हम यू उस टाइम पे यूएस से, से ये
हम अगर उनसे उस टाइम पे पैसा ले लेते हैवी इंडस्ट्री तो शायद हम बहुत ठीक है कलेबोरेशन हुई थी अब उस टाइम पे इंडस्ट्रीज ये नहीं थी कि आ, हमारे पूरे देश से ही बनी थी या देश के पैसे से हम हमने यू से भी हेल्प ली थी हमने यू से भी हेल्प ली हमने जर्मनी से भी हेल्प ली थी ठीक है तो हमने किसी एक को चुनना बेहतर नहीं समझा ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट या ऑब्स्ट्रक्टिव होता हमें सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट के लिए और इंडिया अलाइन अगर इंडिया अलाइन होता कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ तो ये वो भी उसने बेहतर नहीं समझा कि कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ भी क्योंकि वो चाइना के अंदर काफ़ी गलत देख चुका था चाइना टाइप जैसे रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होती थी कि धक्के से सब भी जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी जो भी यहाँ पे प्राइवेट थे प्राइवेट प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनको यहाँ पे खदेड़ा जा रहा था उनका बहुत ही हैवीली तरीके से उनका जो गवर्नमेंट के अंदर वो चीज़ें मिलाई जा रही थी प्राइवेट जो थे उनको प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट ओनर्स को हटाया जा रहा था सब कुछ को नेशनलाइज सब चीज़ों का नेशनलाइज हो गया अभी अगर देखेंगे चाइना चाइना के अंदर एवरीथिंग इज नेशनलाइज बहुत कम यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं एंड बेसिकली अट्यून टू अब लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक तो हम यहाँ पे इन चंगुल में नहीं फंसना चाहते तो हमने शुरू किया पॉलिटिकल नॉन अलाइनमेंट एंड प्रूडेंट एज अ प्रेगमेंटिक तो हमें ये लगा कि नॉन अलाइनमेंट की तरफ जाना ये एक दूरगामी सोच होगी और यही अभी एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए ठीक है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन अ डोमेस्टिक अफेयर्स अदर कंट्री एंड इससे हमने प्रिंसिपल हमने क्या रखा नॉन अलाइनमेंट का कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर किसी भी कंट्री में और मेंटेन करेंगे अपनी सॉवरेनिटी को ठीक है कि हमारी फ्रीडम भी रहे हम पे भी कोई अटैक ना पड़ पाए नेक्स्ट इज अ फाइव क्राइटीरिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट अब पाँच क्राइटीरिया क्या थे नॉन अलाइनमेंट के अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइव क्राइटीरिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट अ कंट्री शुड फॉलो एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी कंट्री फॉलो करेगी अपनी इंडिपेंड पॉलिसी को बेस्ड ऑन अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ए नॉन अलाइनमेंट इट शुड हैव ए कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट इन अदर कंट्रीज ये हम कंट्रीज जा करेंगे अदर नेशन भी जहां पे भी कॉलोनीज है उनको फ्रीडम करवाने की कोशिश करेंगी एंड शुड नॉट बी मेंबर ऑफ मल्टी लेटरल मिलिट्री अलायंस हम जो ये मल्टी लेटरल जो मतलब कि मिलिट्री अलायंस जैसे नाटो वगैरह ये जो मिलिट्री अलायंस बन गए एक देश पे वार होगी तो दूसरे सभी आ जाएंगे हम ऐसे किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ठीक है एंड अगर आप कंसिडर करते हो अपने मिलिट्री बेसिस अगर आप हार जाते अपने कुछ मिलिट्री बेसिस अगर आपको आजादी मिल रही है पर आपको कुछ यहां पे मिलिट्री बेसिस देने पड़ते हैं बट तो आपको ये जो कंसेशन देने नॉट ऑन बेस्ड ऑफ सुपर पावर कंफ्लिक्ट की ऐसा नहीं कि ये कहीं बेस बन जाए बाद में सुपर पावर का कंफ्लिक्ट हो जाए वापस यहां पे लड़ाइयां शुरू हो जाए अगर कोई मेंबर यहां पे ऑफ अ बायोलेटरल या रीजनल डिफेंस एग्रीमेंट करता है मतलब कि हम अपने रीजन के स्पेसिफिक अगर इंडिया देखें कि अगर किसी के साथ नेपाल के साथ हाथ मिलाता है श्रीलंका के हाथ से हाथ हिलात मिलाता है ये कोई गलत बात नहीं है बट ये इस पर नहीं होना की चाहिए कि जिससे कि सुपर पावर कंफ्लिक्ट फैल जाए ठीक है फाइव पाइनरिंग लीडर्स होते हैं ना एन के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट टीटो ठीक है ये होते हैं युगोस्लाविया के जो बाद में आ, सारा यहाँ पे डिसोशिएट होता है क्रम्बल हो जाता है उसके बाद में अलग अलग इसके नेशंस बन जाते हैं पहले ये युगोस्लाविया होता है ठीक है तो यहाँ पे टीटो प्रेजिडेंट जमाल अब्देल नसीर ऑफ इजिप्ट प्रेजिडेंट कवामे नक्रुम ऑफ घाना प्रेजिडेंट सुकामो ऑफ इंडोनेशिया एंड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया तो ये लीडर्स बन के यहाँ पे ये इसको एन को बनाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है युगोस्लाविया इजिप्ट घाना इंडोनेशिया एंड इंडिया ठीक है नॉन अलाइनमेंट के पोस्ट यहाँ पे एक बैंडक कॉन्फ्रेंस होता है 1955 में यहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं अलाइन इट्स सेल्फ विद आदर पार्टी एंड डिस्प्यूट विद विन द टू ब्लॉक्स यहाँ पे जो एक्टिव यहाँ पे कुछ रिफ्यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे उनसे बात की जाती है कि भाई आपको किसी भी जो दो दो पावर ब्लॉक्स हैं उसकी तरफ अलाइन नहीं होना यहाँ पे ये बात की जाती है उसके बाद में पहला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट होता है बेलग्रेड नाइनटीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एन एन समिट इज इन बेलग्रेड 1961 और ये अटेंड किया जाता है 36 सिक्स मेडिटोरेनियन और एफ्रो एशियन पावर्स के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा नॉन अलाइनमेंट के अंदर तो नॉन अलाइनमेंट के अंदर ग्रेटर जो ब्लॉक्स होंगे हम उनके साथ नॉन अलाइन रहेंगे मतलब उनकी तरफ नहीं झुकेंगे उनके साथ नहीं हाथ मिलाएंगे कोई एग्रीमेंट उनके साथ नहीं करेंगे बट इसका मतलब ये नहीं है कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं था इसका एक पॉजिटिव कनोटेशन था कि इसका मतलब ये है कि नेशंस जो होंगे ऑब्जेक्ट टू इज लाइनिंग अप ऑफ वार पर्पस मिलिट्री ब्लॉक्स मिलिट्री अलायंस एंड लाइन्स मतलब ये इसके साथ मतलब हम कोई उनके साथ मिलिट्री ब्लॉक नहीं बनाएंगे ना ही हम कोई उनके साथ मिलिट्री अलायंस करेंगे बट हम अपने आप को उनसे दूर रखेंगे मतलब कि किसी एक देश को
हमने अलाइनमेंट करिए नहीं हम पीस चाहते हैं हम किसी की तरफ अलाइन नहीं होते बट इसका ये एक ये नहीं था कि इसकी एक नेगेटिव मीनिंग है कि मतलब कहीं पर भी लड़ाई हो रही हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से नहीं इसका एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन होता है कि हम अपना एक ये नहीं कि हम नॉन अलाइंड होकर मतलब कि हम न्यूट्रल रहेंगे भी कहीं पर भी कुछ चल रहा है तो हम कोई मतलब नहीं है कहीं पर देश में लड़ाइयाँ चल रही हमें उससे कोई मतलब नहीं है नहीं इसका एक पॉजिटिव एनोटेशन ये भी था कि हम पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन रखेंगे इंटरनेशनल इश्यूज पे अगर कुछ हो रहा तो हम उसे अपोज करेंगे कुछ कमेंट करेंगे कंडेम करेंगे उस चीज को उसके ऊपर पॉजिटिव और ताकि हमारा मतलब ये था कि ना झुके तो शायद इससे लड़ाइयां कम हो जाएंगी और यहां पे किसी के साथ अलाइन नहीं होना तो एंड अटैम्प्ट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस डिसमेंट टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस ये हमारे अटैम्प्ट थे कि हमें इससे हमने इंटरनेशनल पीस स्थापित करना था डिसमेंट करनी थी ताकि हथियारों की होड़ ना लगे देशों के अंदर ना ही न्यूक्लियर वारफेयर हो एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बाय द एंड ऑफ इंपीरियलिज्म एंड हेजी मनी इससे हम चाहते थे कि इंपीरियलिज्म का खत्म एंड हो और हेजी मनी मतलब कि मतलब कोई एक सुपर पावर क्यों नहीं आल आर द इक्वल्स आर हेयर एंड एस्टेब्लिश एंड जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर हमने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी एक जस्ट और इक्वल वर्ल्ड वर्ल्ड जिसमें सभी बराबर हों ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द एन ए एम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी से खत्म होती है हमारी फॉरन पॉलिसी और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल इलेक्शन स्टे टून विद मी सब्सक्राइब द लेसन शेयर द लेसन एंड प्रेस द लाइक बटन थैंक यू एम नाइस डे जय हिंद जय भारत बाई टेक केयर